שלום וברוכים הבאים ל-www, no what for you, co.il. ברוכים הבאים להרצאתנו, מבוא לקרינה אלקטרומגנטית מבית no what for you ובשיתוף פעולה עם אינביוסנס. מצגת זו היא אחת מהמצגות אותן אנחנו מעבירים במסגרת חוגי בית ללא תשלום. לפרטים נוספים, אנא בקרו באתרנו. בהרצאה זו נסקור את הנושאים הבאים גל ותדר, ספקטרום אלקטרומגנטי, קרינה בתדר נמוך, קרינה בתדר גבוה, השפעה מיידית, תקן והשפעות ארוכות טווח. גל הוא למעשה הפרעה נושאת אנרגיה ענה בתווך מסוים מבלי שהתווך עצמו יתקדם יחד עם ההפרעה. אורך הגל הוא המרחק שהגל עובר במחזור אחד. תדר של תופעה מחזורית מציין למעשה את מספר המחזורים שמתבצעים בכל יחידת זמן. יחידות התדר הם הרץ, 1 הרץ שווה מחזור הגל מתחיל ונגמר אחת פעמים בשנייה. גל בתדר של 100 הרץ, הגל מתחיל ונגמר 100 פעמים בשנייה. לקרינה אלקטרומגנטית שני רכיבים, שדה חשמלי ושדה מגנטי. שדה חשמלי נוצר כתוצאה מהפרש מתחים פוטנציאליים, אין צורך בזרימה של זרם חשמלי לצורך יצירתו. שדה חשמלי דועך ככל שמתרחקים ממנו, ורוב חומרי הבנייה מנחיתים את עוצמת השדה החשמלי באופן משמעותי. שדה מגנטי לעומת זאת נוצר מסביב למולי חשמלי כאשר זורם בו זרם חשמלי. השדה המגנטי דועך ככל שמתרחקים מהמוליך, אך הוא עובר דרך רוב חומרי הבנייה. לצורך הפשטה נקרא לכל רכיבי הקרינה האלקטרומגנטית בשם המקוצר קרינה. נבדיל בין קרינה בתדר גבוה, תדר רדיו או באנגלית רדיו פריקוונסי, מ-100 קילו-הרץ עד 300 ג'יגה-הרץ. בקטגוריה זאת נמצאות קרינות הנפלטות ממכשירי טלפון סלולרי ואנטנות סלולריות, מציוד אלחוטי, מציוד Wi-Fi, מציוד Wi-Max, ממכ"מים צבאיים ואזרחיים, מערכות קשר אלחוטיות ועוד. התחום השני הוא קרינה בתדר נמוך מאוד, או באנגלית Extreme Low Frequency. התדרים במקרה הזה הם מ-1 הרץ עד 300 הרץ בלבד. מקורות אופייניים הם קווי מתח גבוה ומתקני חשמל, שנאים, ציוד אלקטרוני, ציוד חשמלי, מנועים ועוד. כמובן קיימים גם תחומי קרינה בתדרי הביניים ובתדרים גבוהים מ-300 ג'יגה הרץ. מפאת קוצר הזמן, במצגת זו לא נתייחס לתדרים אלו. קרינה בתדר נמוך Extreme Low Frequency התדרים המקובלים הם בין 0 ל-300 הרץ. בדרך כלל נדבר על תדר הרשת בתדר 50 הרץ בארץ או 60 הרץ בארצות הברית וקנדה. כאשר מדובר בקרינה בתדר נמוך, מתייחסים בדרך כלל לשדה המגנטי בלבד. יחידות המדידה המקובלות הן מיליגאוס. המאפיינים העיקריים של קרינה בתדר נמוך מאוד הוא שהקרינה הזו דועכת באופן מהר יחסית. מצד שני, קשה מאוד לעצור ולמגן מפניה. בדרך כלל מתייחסים יותר לשדה המגנטי ופחות לשדה החשמלי. שמות נוספים הם קרינה מרשת החשמל, קרינה חשמלית, שדה בתדר נמוך ועוד. השפעות ותקן לקרינה בתדר נמוך במאמר מוסגר נאמר כי שדה המגנטי הטבעי של כדור הארץ הוא ברמה של 500 מיליגאוס. אך זהו שדה קבוע ואינו משתנה. תגובה עצבית של שריר מתרחשת ברמה של 10 מיליון מיליגאוס. תקן ראשוני לחשיפה נקבע ל-1000 מיליגאוס. זהו תקן לחשיפה רגעית. לעומת זאת, ממצאים של מחקרים אמפדמיולוגיים על חשיפה ארוכת זמן הראו כי רמות גבוהות מ-2 מיליגאוס גורמות לעלייה בסוגים שונים של סרטן. בשנת 2002 קבע המכון הבינלאומי לחקר הסרטן כי קרינה בתדר נמוך הינה מסרטן אפשרי. ההמלצה של המשרד להגנת הסביבה בארץ לאחר שנראה נזק ארוך טווח היא כי חשיפה של אדם לא תעלה על 2 מיליגאוס בממוצע ל-24 שעות. מקורות קרינה בתדר נמוך הם כאמור רבים ומגוונים. מנועים, קווי מתח גבוה, שנאים אלקטרוניים, שנאי כריכות, מטעני סוללות, ציוד אלקטרוני, 
ציוד חשמלי, מקררים, קוטלי יתושים, מאווררים, מחשבים, מדפסות, ציוד מיזוג, ציוד וידאו ואודיו, טלוויזיות ועוד ועוד ועוד. בעצם כל מכשיר חשמלי אשר יש בו שנאי או מעגל אלקטרוני או חוטים חשמליים הוא מקור פוטנציאלי לקרינה בתדר נמוך. לפנינו דרכים לצמצום חשיפה לקרינה בתדר נמוך. התרחקות ממקור הקרינה תביא לירידה משמעותית בחשיפה לקרינה. כמו כן, הרחקה של מקור הקרינה מכם תביא לצמצום החשיפה. תכנון נכון של משרדכם או ביתכם יביא לצמצום משמעותי של החשיפה. לפני קנייה של ציוד חשמלי חדש, אפשר וכדאי למדוד את רמות הקרינה הנפלטות ממנו, ולקחת זאת בחשבון במיקומו בבית או במקום העבודה. בנוסף, צמצום שימוש יביא לצמצום זמן החשיפה. בסיום השימוש, ניתן לנתק את המכשיר החשמלי או האלקטרוני מאספקת החשמל. כך תחסכו חשמל, וכמובן, תמנעו חשיפה מיותרת. במקרה הזה, מיגון מפני קרינה בתדר נמוך הינו יקר, מורכב ומסובך. קרינה בתדר גבוה, RF או רדיו פריקונסי. מדובר על תדרים בין 100 קילוהרץ עד 300 ג'יגה הרץ. יחידות המדידה המקובלות הן מיקרוואט לסנטימטר בריבוע, אך ניתן גם להשתמש ביחידות של מיליוואט למטר בריבוע ויחידות של שדה חשמלי וולט למטר. סוגים עיקריים של מקורות הם משדרי רדיו, משדרי טלוויזיה, אנטנות סלולריות, תקשורת אלחוטית, מקורות וי-פיי ועוד. קרינה זו היא מאוד כיוונית. יחסית לקרינה בתדר נמוך מאוד היא נעה למרחקים ארוכים, ובנוסף קל מאוד לעצור אותה, וזאת נאמר יחסית לקרינה בתדר נמוך. שמות נוספים של קרינה זו הם קרינת רדיו, קרינה סלולרית, קרינת מיקרו, קרינה אלחוטית, שדה בתדר גבוה ועוד. השפעות ותקן קרינה בתדר גבוה הנתונים נכונים ל-900 מגהרץ. תקן ראשוני על בסיס נזקי חום, כלומר עלייה בטמפרטורה של רקמת גוף חיה, נקבע בשנות ה-50 של המאה הקודמת כ-10,000 מיקרוואט לסנטימטר בריבוע. כמה שנים מאוחר יותר, נקבע תקן בינלאומי חדש, העומד, וזאת בתדר של 900 מגהרץ, על 450 מיקרוואט לסנטימטר בריבוע. הסף הסביבתי בארץ שנקבע על ידי המשרד להגנת הסביבה נקבע על רמה של 45 מיקרוואט לסנטימטר בריבוע. מה תקנים אלו מכסים? הם מכסים השפעת חום בלבד. מה לגבי נזק ארוך טווח? תקנים הללו אינם לוקחים בחשבון נזק ארוך טווח. הם למעשה מבוססים על נזק חום מיידי בלבד ואינם לוקחים בחשבון שום אפקט ביולוגי אחר. בשנת 2011 קבע המכון הבינלאומי לחקר הסרטן כי קרינה בתדר גבוה, קרינת רדיו, היא מסרטן אפשרי. בחודש מאי 2011 המליצה ועדת הפנים ואיכות הסביבה לקבוע בישראל תקן חדש של 1 מיקרוואט לסנטימטר בריבוע. וזאת על פי המלצתו של המהנדס רם דישון. גופים מסוימים נוהגים לומר כי התקן בארץ נמוך משמעותית ממדינות רבות בעולם. זהו כמובן צד אחד של האמת. הצד השני של האמת הוא כי התקן הישראלי גבוה יחסית למדינות רבות בעולם הלוקחות בחשבון נזק ארוך טווח מקרינה אלקטרומגנטית בתדר גבוה. ביניהם לוקסנבורג, איטליה, סין, העיר טורונטו בקנדה, בלגיה, שווייץ, הונגריה, בולגריה, רוסיה, והעיר זלצבורג באוסטריה. ניתן לומר כי במדינות רבות בעולם נמצאים הן התקנים של התדר הגבוה והן התקנים של השדה המגנטי בתדר נמוך במגמת ירידה. וזאת בעקבות ממצאים ומחקרים חדשים המראים על השפעות ביולוגיות צרות וארוכות טווח. גם מקורות קרינה בתדר גבוה הם רבים ומגוונים מאוד. בשנים האחרונות נכנסו יותר ויותר מהם 
לביתנו ולמקומות העבודה. למשל, טלפונים מלכותיים, תנורי מיקרו, ראוטרים מלכותיים, מרכזי טלפוניה אלחוטיים של חברות הסלולר, ציוד ואוזניות בלוטוף, קונסולות משחק, מחשבים אלחוטיים, בייבי מוניטורס, סמארטפונים וטלפונים סלולריים. כמובן שגם אנטנות סלולריות הן מקורות קרינה בתדר גבוה. להלן דרכים לצמצום חשיפה לקרינה בתדר גבוה התרחקות ממקור הקרינה או הרחקה של מקור הקרינה תכנון נכון של הבית ומקום העבודה בדיקה לפני קנייה של ציוד פולט קרינה והתחשבות בכך בזמן מקומו הבית או במקום העבודה צמצום שימוש ושימוש נכון ומוגבל בציוד ואביזרים פולטי קרינה טרדיו כיבוי מקורות קרינה כאשר אין שימוש בהם ומיגון כאשר זה כדאי ואפשרי. לסיכום, קרינה בתדר נמוך סביב 50 הרץ דורכת מהר, קשה לעצור ויקר למגן. קרינה בתדר גבוה בין 100 קילו הרץ ל-300 ג'יגה הרץ, שידורים למרחקים גדולים יחסית, מאוד כיוונית, קל לעצור וזול יחסית למגן. התקן וההמלצה בארץ לתדר נמוך מבוססים על פי נזק ארוך טווח, לעומת זאת, התקן בארץ לתדר גבוה לוקח בחשבון רק נזק תרמי ולא לוקח בחשבון שום נזק ארוך טווח. אז מה עושים? דבר ראשון, יוצרים מודעות. מודעות תביא אותך ללמוד את הנושא ולדעת ולהכיר את הנושא מקרוב. הצעד הבא הוא מדידה. מדידה של מקורות קרינה תאפשר לך לקבל מידע כמותי על רמות הקרינה אליהם אתה נחשף. הקטנת החשיפה על ידי הרחקה, התרחקות וצמצום השימוש תביא באופן ישיר ומיידי לשיפור ולצמצום רמות החשיפה שלך לקרינה. כאשר אין שום ברירה אחרת, ניתן כמובן למגן, דבר אשר יביא לשיפור נוסף ברמות החשיפה שלך. וזהו למעשה מעגל קסם. השיפור הוא למעשה שיפור מתמיד. על כך ועוד במצגות הבאות ובחוגי הבית שלנו. למידע נוסף, בקרו באתרנו, בערוץ הסרטים, בבלוג באנגלית, בבלוג בעברית, חפשו אותנו בפייסבוק ובערוץ הטוויטר שלנו. מובא כשירות לציבור על ידי No Rat for You ו-Inviosense. הוקדש לרגישים לקרינה ונפגעי קרינה בארץ ובעולם. תודה רבה ולהתראות בפעם הבאה.